ஹாய் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற ஈஸி சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் கிராவிட்டி கிராவிட்டினால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா புவிர்ப்பு விசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பொருள் வந்துட்டு நம்ம பூமியில் மேலேருந்து கீழே வந்துட்டு விழுகுது அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு புவிர்ப்பு விசை தான் காரணம் இதை வந்துட்டு நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஞ்ஞானி வந்துட்டு முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு ஆப்பிள் பழம் வந்துட்டு மேலே இருந்து கீழே விழுகுது விழும்போது தான் வந்துட்டு அவருக்கு தோணுது ஏன் வந்துட்டு இந்த ஆப்பிள் பழம் வந்துட்டு மேலே இருந்து கீழே விழகணும் காற்றுலேயே மிதங்கலாமே ஏன் வந்துட்டு கீழே விழகணும் அப்போ வந்துட்டு இந்த எர்த்து அப்படிங்கிற பொருளுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறார் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு கிராவிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஃபோர்ஸுக்கு வந்துட்டு கிராவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பேரையும் வைக்கிறார் இதுதான் வந்துட்டு கிராவிட்டி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு மொத மொதல் நம்ம உலகத்துக்கு சொன்னவர் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த கிராவிட்டியை பற்றி இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஒரு ஜம்ப் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே திரும்பவும் வந்துட்டு நம்ம நடத்தையே வந்து அடைகிறோம் இதுக்கு காரணம் கிராவிட்டி தான் ரைட் இப்போது ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு மாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இந்த மாசை பொறுத்து தான் வந்துட்டு இந்த கிராவிட்டேஷ்னல் புல்லிங் வந்துட்டு மாறுபடும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ஹெவியரான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் அதே போல் ஒரு லைட்டரான ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது ஹெவியரான ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கும்போது நான் ஒரு ஹேமர் எடுத்துக்கிறேன் லைட்டரான ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கும்போது நான் வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது ரெண்டையும் அட் அ டைமில் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் முதல்ல வந்துட்டு இந்த கிரவுண்டு எர்த்தை வந்துட்டு ரீச் ஆகிற பொருள் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இதை மேலேருந்து விடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க முதல் வந்துட்டு எது ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா எந்த பொருளோட மாஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குதோ அந்த பொருளில் தான் வந்துட்டு கிராவிட்டேஷ்னல் புல்லிங் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த பொருள் தான் வந்துட்டு மிக விரைவாக வந்துட்டு நிலத்தை வந்துட்டு அதாவது பூமியை வந்துட்டு அடையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ எந்த பொருளுக்கு வந்துட்டு மாஸ் அப்படிங்கிற அந்த கிராவிட்டேஷ்னல் புல்லிங் கம்மியாக இருக்குதோ அது வந்துட்டு இரண்டாவதாக வந்துட்டு அடையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வந்துட்டு சேரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்துட்டு கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு நான் பந்தை வந்துட்டு தூக்கி போடுறேன் அப்படின்னா அந்த பந்து மேலே நிற்காமல் திரும்பவும் அந்த ஃபோர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே திரும்பவும் கீழேயே வந்து சேருது அல்லவா இதுதான் கிராவிட்டி இப்போ இதே ஃபார்மில் தான் வந்துட்டு நம்ம சோலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இந்த ஆர்பிட்டும் வந்துட்டு ந நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சோலார் பிளான சிஸ்டத்தில் இருக்கிற பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சன் அப்படிங்கிற அந்த சூரியன் இருக்குல்லவா சூரியனோட அந்த கிராவிட்டேஷ்னல் புல்லிங்னால தான் வந்துட்டு ஒரு ஆர்பிட்டில் வந்துட்டு ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது இது தான் வந்துட்டு கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதே தான் அந்த ஹேமருக்கும் பேப்பருக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் தான் நான் சொல்கிறது இப்போது அந்த பொருளோட மாஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த அடர்த்தி அதாவது அந்த மாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த இது எவ்வளோ இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துக்கால கிராவிட்டி வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு மூண் இடத்தை எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒருத்தர் வந்துட்டு மூ மூணுலேருந்து குதிக்கிறார் இன்னொருத்தர் வந்துட்டு எர்த்துலேருந்து குதிக்கிறார் ரெண்டு பேரும் அட்ட டைமில் குதிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யார் வந்துட்டு பூமியை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா எர்த்தில் இருக்கிறவங்க தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆவாங்க காரணம் என்னென்னா எர்த்தோட கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவே மூணில் குதிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துக்கால வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வந்துட்டு ரீச் ஆவார் எர்த்தை காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அதோட கிராவிட்டேஷ்னல் புல்லிங் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது எதை இது இது மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராவிட்டேஷ்னல் புல்லிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா அந்த பொருளோட மாஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு அந்த கிராவிட்டேஷ்னல் புல்லிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது நம்ம இடத்துல குதிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இடத்துல வந்துட்டு நம்ம ஒரு எழுபத்தஞ்சி கிலோ
அப்போ எர்த்தில் இருந்தும் நிலாவில் இருந்தும் குதிக்கிற வேரியேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எர்த்தில் குதிக்கிறவர் வந்து எழுபத்தஞ்சு கிலோ அதோட மாஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதாவது கிராவிடேஷனல் புல்லிங் வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் உடனே கீழே வந்து சேர்ந்துருவார் இதுவே வந்துட்டு மூனில் வந்துட்டு ஒருத்தர் குதிக்கிறார் நிலாவில் வந்துட்டு குதிக்கிறார் அப்படின்னா அவரோட இடம் வந்துட்டு அங்கே பன்னெண்டரை கிலோவாக இருக்கும் அப்போது லேட்டாக தான் வந்துட்டு ரீச் ஆகிறார் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அங்கே அந்த மூனோட கிராவிடேஷனல் புல்லிங் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறது தான் காரணம் ஸோ இப்போ கிராவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் ஒரு பொருள் மேலே இருந்து கீழே விழுகுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் கிராவிட்டி தான் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ டூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்